அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரை நம்முடைய தமிழ் தண்டல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் என்று பதினொன்றாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயல் ஒன்றில் உரைநடை உலகம் பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் இந்திரன் இப்போ நம்ம கொடுத்துக்குறோம் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதுமானது இதுதான் உங்களுக்கு கீ இந்த உரைநடையில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது முழுக்க வந்து நான் உங்களுக்கு அழகாக இன்ஸ்டா எடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் இதிலிருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா கேள்வியும் வரும் எனவே இது நல்லா கவனமாக பார்த்துக்குங்க கவனமாக படிச்சுக்கோங்க முதல்ல வந்து நம்ம எண்ணெய் விளக்கிய மொழி மொழி என்பது அறிமுகம் ஆவதற்கு முன் விலங்கு முதல் எதுவும் இல்லை ஏன்னா முத முதல் அந்த மொழி அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்பு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை மொழி தான் முதல்ல வந்து அறிமுகமாச்சே அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறார் இந்த உலகம் என்பது மொழியினால் கட்டமைக்கப்பட்ட பிறகு உலகத்திலிருந்து தனித்து பிரிந்து நிற்கின்ற நான் உதயமானேன் இப்போ இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத முதல் உலகம் முழுவதும் மொழியினால் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டது பிறகு தான் உலகத்தில் தனித்து பிரிந்து நான் நாம் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற ஒரு உயிர் வந்து நாம் உருவானோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்தது நான் மொழியை எப்பொழுது கற்க தொடங்கினேன் இதற்கு என்னிடம் பதில் இல்லை இப்போ நான் வந்து நீ எப்போ முதல் முதல்ல மொழியை பேச கற்றுக்கினேன் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் உங்ககிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க சொல்ல முடியுமா சின்ன வயசில் பேசினா இல்லை ரெண்டு வயசில் ஏதாவது ஒரு காரணம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ நாம் மொழியை எப்பொழுது பேச கற்றுக்கொண்டோம் என்பது என்று நம்மிடம் கேட்டால் நம்மிடம் வந்து என்ன இல்லை பதில் வந்து அதுக்கு இல்லை மொழி என்ற ஒன்று என்னுள் தோன்றிய பின் உலகம் பற்றி நான் அறிய தொடங்கினேன் எப்போ வந்து நாம் மொழியை வந்து தெளிவாக பேச கற்றுக்கொண்டோமோ அப்போது தான் உலகம்னா என்ன உலகத்துக்குள்ள என்னென்னா இருக்குது அப்படின்ற செய்தி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அனைத்திற்கும் நானே பயிற்சி ஊட்டினேன் அப் அதுக்கப்புறம் அவர் நல்லா வளர்ந்து வளர்ந்து வந்து பார்த்தா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம பேர் வச்சோம் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறார் இப்போ அவரே அவங்க சொன்னார் மொழின்னு ஒன்று நான் தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் தான் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் தன்மை ஒருமை பன்மை இது மாதிரி நாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நானே பயிற்சி ஊட்டினேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாழினும் வலிமை ஒரு மொழி ஒரு மொழிக்கு வந்து என்ன என்ன வலிமை பாருங்கள் வாழினும் வலிமை அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நாக்குக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வலிமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் என் அம்மாவை நான் பெயர் சொல்லி அழைத்தது இங்கே என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒரு முறை அவங்க அம்மா வந்து பல முறை கூப்பிட்றாரு அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணல திரும்பி பார்க்கல ஆனால் பெயர் சொல்லி அழைத்த உடனே அம்மா என்ன பண்ணுறா திரும்பி பார்க்குறான் அப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு மொழிக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து வாழை விட கூர்மையான சக்தி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் உடம்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற தொண்டையிலிருந்து சொற்கள் எழுகின்றன நம்முடைய நம்ம வந்து எங்கேருந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தொண்டை அதாவது தொண்டையினுடைய ஒரு ஒரு பகுதியாக வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே தான் சொற்கள் வந்து நமக்கு எழுகிறது இல்லை தொண்டையிலிருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகுது வாய் வழியாக வந்து நமக்கு சொற்கள் வந்து வெளிப்படைக்கிறது அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி வந்து வெளிப்படுது பாருங்கள் ஏற்றம் இறக்கம் உச்சரிப்பு வேகம் நிதானம் மௌனம் கை கால் அசைவு செயல்கள் அனைத்தும் மொழியின் வெளிப்பாடு நம்ம சில நேரங்களில் ஏற்றம் இறக்கமாக பேசுகிறோம் வேகமாக பேசுகிறோம் இது எல்லாமே வந்து மொழியினுடைய நிலைப்பாடு தான் திரவ நிலையில் மொழி எனக்கு கீழ்ப்படுகிறது மொழி வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பேசுகின்ற பொழுது அந்த மொழி என்ன ஆகுது ஒரு திரவ நிலையில் இருக்கின்ற போது அது எனக்கு வந்து கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறது அதே மொழி திட நிலையில் என்னை விட்டு போய்விடுகிறது அந்த திடநிலையில் என்ன ஆயிடுது மொழின்னு சொன்னால் நம்ம விட்டு போய்விடுகிறது திடநிலைனா என்ன அச்சிடப்பட்ட மொழி இப்போ நாம் தான் அந்த மொழியை வந்து வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் இல்லை கட்டுரை எழுதுகிறோம் நம்ம அச்சிட்ட அப்புறம் அந்த மொழி என்ன ஆகுது திடநிலைக்கு மாறிடுது அப்போ அது நமக்கு நமக்குரியதாக இருந்த அந்த செயல்பாடு என்ன ஆகிடுது மற்றவர்களுக்கு பொதுவான ஒரு செயலாக அது மாறிவிடுகிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி மொழி எழுத்து மொழியை காட்டிலும் பேச்சு மொழி உணர்ச்சி அதிகம் இது உண்மை தான் இல்லையா நம்ம எழுதி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறத விட நேரடியாக பேசுகிறது வந்து பார்த்தோன்னா அதனுடைய சக்தி வேகம் என்பது அதிகம் எழுத்து மொழி வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இலக்கியம் காவியம் இதெல்லாம் எழுதுகிறோம் இதெல்லாம் நிறைய வந்து நம்ம எழுத்து மொழின்னு சொல்கிறோம் எழுதி வைக்கிறதுனால ஆனால் பேச்சு மொழி வந்து பாருங்கள் கவிதையின் மொழி க கவிதையின் மொழினா என்ன நம்ம பேசும்போது என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கவிதை வந்து ஒரு க ஒரு கவிஞன் கவிதை எழுதுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எப்படி எழுதுவான் பேசுவதை போலவே வந்து எழுதுவான் அது வந்து சக்தி வந்து அதிகம் எழுத்து மொழியில் 
பேச்சை கேட்க எதிராளி என்கிற ஒருவன் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம பாட்டு எழுதி வச்சிடலாம் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது யாரும் நம்ம எதிரில் வந்து நின்று கேட்கவே முடியாது அதனால் தான் கவிஞர்கள் சிலர் நேரடியாக பேசுவதைப் போல கவிதைகளை அமைக்கின்றனர் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சில கவிஞர் நம்ம கிட்ட நேரடியாக பேசுவதைப் போல் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க நேரடியாக பேசுவதைப் போல் அவங்க கவிதைகளை வந்து அமைச்சு எழுதுவாங்க நேரடி மொழி எப்பொழுதும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது இப்போ நான் உங்ககிட்ட நேரடியாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உயிர்ப்போடு இருக்கிறது அப்போ நேரடி மொழிக்கு ஒன்று ஒரு சக்தி இருக்கிறது நல்ல வந்து ஒரு உயிர்ப்பு இருக்கிறது நேரடி மொழி கவிஞர் எந்த காலத்தை சார்ந்தவர் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது என்றவர் மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா நேரடி மொழி கவிஞர் எந்த காலத்தை சார்ந்தவர் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு யார் சொன்னாங்கன்னா மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா பேச்சு மொழி உடம்பு போல் இயங்கும் எழுத்து மொழி ஆடை போன்றது பேச்சு மொழிக்கு தான் வந்து பார்த்தோன்னா இயக்கம் ஆனால் எழுத்து மொழி வந்து ஒரு இயக்கம் இல்லை அது வந்து ஒரு ஆடை போன்றது பெரும் கவிஞர்களின் வாய்மொழி என்னென்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வால்ட் விட்மன் இவருடைய கவிதைகளில் எந்த ஒரு சொல்லும் மற்றொரு சொல்லை விட முக்கியம் இல்லை இப்போ வால்ட் விட்மன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் என்னுடைய கவிதைகளில் எந்த ஒரு சொல்லும் மற்றொரு சொல்லை விட முக்கியமே கிடையாது ஏன்னா அப்போ இருக்கக்கூடிய சொல்லு தான் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் எழுத்துக்கள் சொற்களில் கரையும் எழுத்துக்கள் என்னாகுமா சொற்களில் கரைஞ்சி போயிடும் ஆனால் சொற்களில் கவிதைகள் கரைவது கிடையாது சொற்கள் என்ன பண்ணுறது கிடையாது கவிதைகளில் கரைவது கிடையாது கவிதை என்பது அவ்வப்போடு ஒரு பேச்சு நிலைக்கு நழுவிடும் கவிதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுவோம் ஆனால் என்ன பண்ணிடாது ஒரு பேச்சு நிலைக்கு அது நழுவி போயிடும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறது வால்ட் விட்மன் அப்படின்றவர் சொல்கிறார் கவிஞர் மல்லார்மை இது வந்து இரண்டாவது வகை கவிஞர் இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இவருடைய பேச்சு எதிராளியை விழித்து பேசுவது போன்றது எடுத்துக்காட்டாக பாருங்கள் மின்சார ரயிலின் நெருக்கத்தில் படியில் தொங்கி கொண்டு ஒருத்தர் போகிறார் அப்படி போகும்போது என்ன பண்ணுவார் அப்படியே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியெலாம் பார்ப்பார் தனி மேலே தானே வந்து ஏதோ ஒன்று பேசிப்பார் இது வந்து பார்த்தோன்னா குறியீடுகளின் கூட்டம் குறியீடுகள் என்பது நினைவு கூறத்தக்க தருணங்களை பதிவு செய்வது குறியீடுனா என்ன நம்ம என்ன ஒரு நினைவு கூறுறோமோ அந்த செய்திகள் என்ன பண்ணுறது பதிவு செய்யறது தான் வந்து குறியீடு மூன்றாவதாக ஸ்பானிஷ் மொழி கவிஞர் பாப்லு நெருடா என்ன சொல்லார் பாருங்கள் ஒரு கவிதை ஒரு பொருளை பற்றியது என்று தோன்றினாலும் அது அப்பொருளை பற்றியது அன்று அந்த பொருளை பற்றி சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அந்த பொருளை பற்றி அது இல்லை வாழ்க்கையின் வடிவமற்ற தன்மையை பற்றி பேசுகிறது இவர் கவிதை ஏதோ ஒரு மையத்தை நோக்கி நகர்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் முடிவாக பாருங்கள் கவிதைனா என்ன கவிதை என்பது ஒரு பொருள் அன்று கவிதை என்பது வந்து ஒரு பொருள் கிடையாது அது மொழிக்குள் உலகையே உள்ளடக்கியது கவிதை வந்து என்ன அப்படின்னா மொழிக்குள் உலகத்தையே வந்து அது உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறார் கவிதை என்பது மொழிதான் கவிதை என்பது நமக்கு என்னது மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் இந்திரன் கலைகளின் உச்சம் கவிதை என்பர் இருக்கின்ற கலைகள்லே வந்து பார்த்தோன்னா முதன்மையானது கவிதை அப்படின்னு பார்க்குறோம் அக்கவிதனை இயன்றவரை பேசுவதைப் போல் எழுதுவதுதான் உத்தமம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா மகாகவி பாரதியார் சொல்கிறார் கவிதை எவ்வாறு நிகழ்கிறது எழுத்து மொழியை கடந்து பேச்சு மொழி எவ்வாறு கவிதைக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது என்பவை பற்றி பேசுகிறது இக்கட்டுரை கவிதைனா என்ன அப்படின்ற செய்தியெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட்டாக நோட்ஸில் பார்த்துருக்குறோம் மொழியன்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் உலகம் என்பது உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலை நிறுத்தி கொள்கின்றன அப்படின்ற செய்தி கட்டாயம் ஒன் மார்க் கேட்பாங்க யார் சொல்கிறதுன்னா எர்னஸ்ட் காசிரஸ் அப்படின்றவர் சொல்கிறாரு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்ட் விட்மன் இவர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் இதழாளர் கட்டுரையாளர் புதுக்கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் இவர் எழுதிய நூல்கள் வந்து பார்த்தோம்னா புல்லின் இதழ்கள் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற நூல் வந்து இவர் எழுதியிருக்கிறாரு அடுத்தது மல்லார்மே ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க மல்லார்மே ஆங்கில ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் இவரை புரிந்து கொள்வதன் மூலமே குறியீட்டையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் நெருடா 
தென் அமெரிக்காவில் ஸ்ரீநாட்டில் பிறந்தவர் லத்தின் அமெரிக்காவின் மிக சிறந்த கவிஞர் தன்னுடைய கவிதைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு வந்து வாங்கியிருக்கிறாரு அடுத்து வந்து நம்ம நூல்வெளி பார்க்க போகிறோம் ராசேந்திரன் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட இந்திரன் சிறந்த கலை விமர்சகர் கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஓவியர் என பன்முகம் தன்மை கொண்டவர் ஒரே மொழி கவிஞர் மனோரமா விஸ்வாசியின் பறவைகள் ஒரு வேளை தூங்க போயிருக்கலாம் என்னும் இவரின் மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சாகத்திய அகாடமி விருது பெற்றுள்ளார் முப்படை நகரும் சாம்பல் வார்த்தை உள்ளிட்ட கவிதை தொகுப்புகளும் தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் உள்ளிட்ட கட்டுரை நூல்களையும் படைத்துள்ளார் இங்கேருந்து என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்படை நகரும் சாம்பல் வார்த்தை என்ன தொகுப்பு அப்படின்னு கேட்பாங்க கவிதை தொகுப்பு தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கட்டுரை நூல்கள் வெளிச்சம் நுண்கலை ஆகிய இதழ்களை நடித்துள்ளார் அவர் நடத்திய இதழ்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெளிச்சம் நுண்கலை இதெல்லாம் வந்து அவர் நடத்திய இதழ்கள் நம்ம போட்ட வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்முடைய தமிழ் தண்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாளை சந்